Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Noah Lalteka na katika soko la fedha mwenzetu ni Noela Kiara. Karibu. Kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hapo Mei 3 mwaka huu taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika tawi la Tanzania Misatan limesema umefika wakati wa wa habari nchini kukabiliana changamoto za kiusalama na zoendelea kujitokeza nchini akizungumzia uhuru wa vyombo vya habari nchini mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika tawi la Tanzania Misatan Salome Kitomari amesema mazingira ya wa habari nchini bado yanakabiliwa na changamoto chache za kuzifanyia kazi ukilinganisha na nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ikiwemo nchi ya Zimbabwe. Cha msingi kabisa anachokiona ni kwamba kuchukua tahadhari kwa ajili ya maisha yetu tahadhari kwa ajili ya, ya, ya kazi tunazozifanya. Stella Vuzo ni afisa wa habari wa umoja wa mataifa nchini Tanzania na ni mwandishi wa habari aliyofanya kazi katika nchi zilizo katika pembe ya Afrika ikiwa ni pamoja na nchi ya Eritrea anasema katika nchi hizo Hali ya uhuru wa vyombo vya habari ni mbaya zaidi kutokana na sheria kali zoewekwa kwa kuandishi wa habari kufanya kazi hiyo katika nchi hizo. Tujifunze kutoka kwenye nchi zingine na tukilinganisha swala zima la uhuru wa vyombo vya habari na tuangalie bado tuna advantage kubwa. Kuna issues lakini naamini na katika dialogue kuzungumza na kuangalia kama ni jinsi gani tunavyoweza kuzunguka. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania Tef Teofiri Makunga pamoja na makamu mwenyekiti wa mmoja wa waandishi wa habari nchini Jeni Mihanji wanasema nchini Tanzania bado kuna fursa kubwa ya kufanya kazi ya waandishi wa habari endapo waandishi watajikita ya kufanya kazi kwa kuzingatia weledi. Kwa niaba ya TF tuichukulie siku yetu ya uhuru wa vyombo vya habari kama ni siku ya kupiga kelele, siku ya ku review utendaji wetu wa kazi na siku ya kuhakikisha kwamba tunatumia nguvu zetu zote ili tupate huo uhuru wetu wa kufanya kazi ya uandishi wa habari. Nyuzi tu hapa mmeona kulikuwa na gasi ya imetokea pale kuna waandishi waliumizwa. Waliumizwa wakati wakiwa kazini. Wale waandishi walikuwa wanafanya kazi ya umma. Walikuwa wanafanya kazi ya taifa kuihabarisha jamii. Lakini mwisho wa siku a uh, walitokea walipigwa waliumizwa no one cares watu wako tu sisi tumekaa tunapiga kelele lakini hakuna mtu aliyejali kuumizwa kwao sasa sisi tunasema vitendo kama hivi kusema kweli tusingependa vitokee na tu, tuna, tunaomba sana na waandishi wenyewe wanapofanya kazi kwenye mazingira magumu wajihadhari kwa sababu hakuna habari yenye yenye thamani kuliko uhai wa maisha yako kwa upande wake Razia Mwawanga kutoka wakifu wa vyombo vya habari nchini Tanzania TMF anasema unatambua changamoto zinazowakabili waandishi wa habari nchini Tanzania. Ukijaribu kuangalia Tanzania yani kimsingi relatively. Yani ukijaribu kuzingatia ukiangalia na, na, na nchi zingine. Yani waandishi wa habari ni ma, tuna mazingira mazuri ya kufanya kazi. Sio mabaya sana lakini Ma, ni, ni, kama wazungu wanavyosema ni work in progress lakini hata sisi wenyewe tunahitaji kuwa responsible pia kujilinda tunapofanya kazi na kuandika habari ambazo hazita kul, yani habari ambazo ziko fair and just usimpe mtu sababu ya kwenda kukuhudhuru wewe Muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya unatarajia kumtaja atakayewania urais dhidi ya rais Uhuru Kenyatta kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agasti. Tangazo hilo litafanyika huku nchi hiyo ikimaliza shughuli za kura za mchujo za vyama ambapo zimekumbwa na vurugu na madai ya kuiba kura. Huku zikiwa zimesalia siku moja na mbili kabla ya uchaguzi, muungano mkuu wa upinzani Kenya ulikuwa na muda mdogo kumtaja kiongozi wao. Muungano huo wa National Super Alliance yaani NASA una wanaume watano wote wanaotaka kuongoza lakini inatarajiwa kuwa jopo litamchagua Raila Odinga. Vigogo wengine kwenye muungano huo ni makamu wa rais wa zamani Kalonzo Musyoka 
makamu wa rais wa zamani Musali ya Mudavadi waziri wa zamani wa mambo ya nje Moses Wetangula na mwigiti wa zamani wa baraza la magavana Isaac Ruto Bwana Ruto anayeongoza chama cha Mashinani CCM alikuwa kwenye muungano wa vyama vinavyomuunga mkono bwana Kenyatta kabla ya kuhama na kuunda chama chake. Bwana Odinga ndiye kiongozi wa chama cha ODM ambacho kina wabunge wengi zaidi katika bunge la sasa. Wakala uingizaji wa mafuta ya jumla nchini Tanzania PBPA umesema kuwa uwazi wa utoaji zabuni kwa wadau uingizaji wa mafuta nchini umechangia kuongezeka ufanisi wa ukusanyaji wa kodi kwa serikali pamoja na kuondokana uingizaji wa mafuta kwa njia za magendo akizungumzia namna wakala huo unavyotoa zabuni kwa wadau wake Kaimu Krugenzi mtendaji wa PBPA Modesu Silumato amesema hatua hiyo imesaidia mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA kusanya mapato stahiki kufuatia mfumo huo wa uingizaji wa mafuta. TRA ina uwezo sasa wa kukusanya mapato yake kwa muda na kiwango kile kile ambacho kinategemewa. Kwa sababu sisi tunasimamia tunajua kiwango kama sasa hivi tunajua volume gani zitakuja mwezi wa sita, tarehe ngapi meli gani itafika, itakuwa na kiasi gani na hicho kiasi kila tarehe ya mwezi mzima tumezipangilia hii meli itaingia tarehe fulani inaofuata inaofuata na zote zile zikifika sisi ndio tunazisimamia na TRA anapata mapato yake yote bila ukwepaji. Aidha PBPA imeeleza kujihakikishia kuwa kuna uchakachuaji unaofanywa na wadau na hivyo beelekezi kuendelea kusimama kama ilivyo kusudiwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji nchini Tanzania Eura. Hakuna mafuta yote yanaoingia kwa njia ya panya kwa sababu mafuta yote yakija yanahifadhiwa kwenye terminals ambazo zinajulikana. Na ili utoe mafuta uingize kwenye matumizi ya nchini ni lazima yeula wepo pale aweke vina saba. Kwa mafuta yanayotumika nchini yote yana vina saba ambapo anaweka yeula. Kwa hiyo gari linapotoka pale kwenye terminal linawekewa hizo vina saba. Yale mafuta ndio yanaenda kwenye kituo cha kuuza. Kwa hiyo kama mtu ataongezea mafuta mengine ambayo nje yaliyotoka pale atone tu akiongeza linabadilisha vile vina saba kwa hiyo akipita yule akipima tu pale anamkamata kwa hiyo hilo linafanyika na yule yule wanalifanya wana watu wao ambao wanazunguka muda wote kwenye site wanaopima kama mtu amechakachua kwenye kituo na ndio maana tunaona sasa hivi vituo vyote viko vinauza bei inayofanana Watu wasiopungua 1025 wamepoteza makazi yao kufuatia mapigano yaliyozuka katika mji wa Kodok nchini Sudan Kusini siku moja baada ya afisa wa juu wa umoja wa mataifa nchini humo kuonya juu ya mashambulizi ya serikali katika mji huo. Mapigano hayo yamebainisha kupungua kwa huduma za kibinadamu na uhaba wa maji kwa waliopoteza makazi amesema mmoja wa wasemaji wa shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF Philip Carr Mkuu wa ujumbe wa umoja wa mataifa nchini Sudan Kusini David Shara aliambia baraza la usalama la umoja wa mataifa kuwa majeshi ya serikali ya Sudan Kusini walikuwa wanafanya mashambulizi katika mji wa Kodok na siku ya Jumatano mji huo ulihofiwa kukimbiwa ambapo helikopta za kijeshi zilionekana karibu Shara alionya kuwa raia wapatao 1070 huenda wakapoteza makazi yao. Nchi ya Marekani miahidi kuimarisha vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini kuilazimisha kurudi kwenye meza ya mazungumzo kuhusiana mipango yake ya nyuklia lakini imesema haina nia kuangusha utawala wa Kim Jong Un. Baada ya kutoa maelekezo kwa maseni katika ikulu ya White House, maafisa wajua serikali wamesema Rais Donald Trump anataka kutumia njia ya kidiplomasia na vikwazo vipya kumtia kishindo Kim. Katika taarifa ya pamoja kutoka waziri wa ulinzi Jim Mats, waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson na mkurugenzi wa idara ya taifa ya intelijensia Dan Coats wamesema wana washirikisha wanachama wa jumuiya kimataifa kuongeza shinikizo dhidi ya Korea Kaskazini ili kushawishi utawala wa nchiyo kupunguza mgogoro na kurejea katika njia ya mazungumzo. Awal Admiral Harry Harris, 
ameongeza kamandi ya kande ya Pacific akikaribisha juhudi za karibuni za China kujaribu kupunguza mzozo kati ya Pyongyang na Washington na kuongeza kuwa suluhisho lisilo la kijeshi linaendelea kuwa matokeo yanayopendekezwa zaidi Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha na Noela Kiara Soko la fedha linaletwa kwenu na Delina Bureau de Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa shilingi 2217 na imeuzwa shilingi 2239. Paundi ya Uingereza imenunuliwa shilingi 2835 na imeuzwa shilingi 2865. Euro ya Ulaya imenunuliwa shilingi 2408 na imeuzwa shilingi 2433. Shilingi ya Kenya imenunuliwa shilingi 21 na senti 48 na imeuzwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na imeuzwa kwa senti 61. Rand ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 170 na imeuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na imeuzwa shilingi 2 na senti 73. Faranga ya Burundi imenunuliwa shilingi 2 na senti 12 na imeuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Noela Kiara. Habari za soko la fedha linahitimisha swahili habari kwa sasa. Kwa niaba ya leo wote walifanikisha swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi na mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noah Lalataika na katika soko la fedha tumekuwa naye Noela Kiara. Kwa pamoja tunakutakia wakati mwema naendelea kufurahia vipindi vyetu murua.